Üsküdar Çeşme'den herkese günaydın arkadaşlar. Apidura Parallel Challenge sürüşünü yapmadan önce bir tane 300 kilometrelik sürüş, sürüş denemek istiyorum. Vücudum nasıl tepki verecek, fitim ne durumda, bilekler nasıl tepki verecek, işte herhangi bir sorun çıkacak mı? Böyle bir sürüş yapmak istiyorum ve vücudumun son durumunu görmek istiyorum. Böyle büyük sürüşlere çıkmadan önce e, bu tarz 250-300 kilometrelik sürüşler gerçekten işinize çok yarayabilir. Vücudunuzla ilgili geri bildirim alırsınız. Buna göre eğer olası sorunlar varsa bunları düzeltebilirsiniz. E, bu sürüşte 300 kilometreyi molasız bir şekilde tamamlamaya çalışacağım. Yani tabii ki şu anda vücudum nasıl tepki verecek bilmiyorum ama böyle bir hedef koydum. Asıl önemli olan hedef tabii ki e, sürüşü e, sağlıklı bir şekilde tamamlamak ve vücudumda herhangi bir ağrının olmadığını görmek. Çünkü 600 kilometrelik bir sürüş hedefim var. Onu yapmaya çalışacağım. O yüzden bu sürüş benim için çok önemli. Yanıma 9 tane sandviç aldım. 5 tane 6 tane civarı hurma. 5 tane bar aldım. Kuru üzüm aldım. Badem ceviz aldım biraz. Bunların hepsini yol boyunca tüketmeye çalışacağım. Bakalım yetecek mi? Tabii ki de bilmiyorum. Bir 4 buçuk 5 litre civarı yanımda su var. Sırtımda 2 litre. Yine 2 tane matara var. E, sırtıma cebime koydum. Bisiklette 2 tane daha matara var. Hava tabii ki eğer çok sıcak olursa bu su yetmeyebilir. Dediğim gibi bu bir prova. Bakalım vücut nasıl tepki verecek? E, neler yetecek veya neler yetmeyecek? Ona göre her şeyi şekillendireceğiz. Şimdi sürüşe çıkma zamanı. Heyecanlıyım. Uzun zamandan beri uzun sürüş yapmıyorum. Haydi şimdi yola çıkıp bakalım neler yaşayacağız. Evet, hava şu anda çok kuru. Muhtemelen eğer bir sorun yaşarsam su yüzünden yaşarım. 5 litre suyla 300 kilometreyi devirmeye çalışacağım. Otuzdaki kadar yoldayım. Sahil yoluna bağlandım. Şimdi sahil bitene kadar bir 30 kilometre daha kat edeceğim. Ondan sonra ara yollardan Molla Fener'e bağlanacağım. Ve ondan sonra yollar biraz daha güzelleşecek. Bakalım hedeflerime ulaşabilecek miyim bugün? Vücut nasıl tepki verecek merak ediyorum. Hava durumuna baktığımda Şili'ye doğru yağmur gösteriyordu. Daha Şili'ye gelmeden sahilde yerler ıslak. Yağmur yağmış. O yüzden muhtemelen bugün her yerimiz çamur içerisinde olacak. Çünkü güneş de tam çıkmadı. Parçalı bulutlu o yüzden yerlerde kurumayabilir. Lastiğimiz patladı tel girdi. Şimdi ben bu lastiği yapayım ondan sonra sürüşüme devam edeceğim. <gülüyor> lastiği değiştirmem, hava basmam bana 13 dakikaya mal oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Bir buçuk saat oldu yoldayım. 40 kilometreyi geride bıraktım. Hava sıcaklığı şu anda 23 derece. Yerler genel olarak hep ıslak, nemli. O yüzden ayaklar, çorap, popo, tight falan her yer ıslandı. Bu şekilde sürüşüme devam edeceğim. Sırtımda 2 litre su taşıyorum demiştim. Ceplerde de 800, 800, 1600 mililitre su taşıyorum. Onlar biraz böyle bir tık bele ağrı yaptı. Şu anda zaten bu sürüşte bunun için yapılıyor. <gülüyor> Vücudumu dinliyorum. Çünkü 600 kilometre 24 saatte geçmek için bir sürüş yapacağım. Ya orada çok az durmam gerekiyor. Bu da bir prova dediğim gibi. Deniyorum. Bakalım vücut nasıl tepki verecek. Lastik patlaması tabii ki kötü oldu. Devam ediyorum. Yerler kurudu. Bu çok güzel bir haber. Evet hadi bakalım. Şu 300 kilometreyi devirelim. Altmış kilometreyi geride bıraktım. İki saattir bisiklet sürüyorum. Yavaş yavaş da besleniyorum depoları boş bırakmamak adına. Her şey yolunda gidiyor. Şile'ye doğru, Ava'ya doğru yağış olabilir. Yağmur var diyor ama bilmiyorum bakalım. Umarım yağmaz. Bugün toplamda 23 tane yokuş çıkacağım. Şu anda dördüncü yokuşu çıkıyorum. 
Hava sıcaklığı 26 derece. Çok tatlısınız. 4 kilometrelik yokuş başladı. 170 metre toplayacağım burada. Benden önce muhtemelen buralara da yağmur yağmış. Ben arkadan devam ediyorum. Zaten hava durumunu kontrol ettim de bunu görmüştüm. Bir saat daha geç çıkabilirdim aslında. Belki bu kadar fazla ıslanmazdım. Bu kadar fazla üstüm batmazdı. Ama bir hevesle çıktık. Devam ediyorum. Yokuşun bitmesine 1.53 kaldı. Az önce çantadan su içerken su içeceğim bir böyle tıpa var. Onu komple çıkartmak zorunda kaldım ağzımda. Daha doğrusu yanlışlıkla çıkarttım. Dolayısıyla dışarıya su akmaya başladı. Orada boşuna biraz su kaybettim. Daha fazla su kaybetmemek için biraz da su içtim. Böyle bir talihsizlik oldu. Yani su çok önemli ve ben biraz suyu boşa harcadım. Bu arada arka lastik tam şişiremedim el pompasıyla. O yüzden inik. Ben de ağırım. Özellikle sırtta ve e, arka sırt ceplerimde de su var. Bisiklet ağır. Lastik de inik olunca yere yapışıyor. O yüzden biraz zorluyor. <Gülüyor> 12 kilometrelik yokuş başladı. Kara Yakuplu bitti. Devam ediyorum. 378 metre toplayacağız burada. Hava epey bir nemli. Yağış da olabilir, olmaya da bilir. Tabii ki yağış olursa büyük bir macera bizi bekliyor. Normalde yağış yok. Hava durumu öyle gösteriyordu. Üç buçuk saattir yoldayım. Geriye 205 km yolum kaldı. Şu ağaya doğru biraz daha yaklaşırsam biraz daha keyfim yerine gelecek. Hava acayip nemli. Lastik değiştirirken kaybettim süre dışında. Hala bir molam yok. Gerçi o da mola değil. Mecburi. Dinlenme yok. Devam ediyorum. Karşıda ne oluyor bilmiyorum. Şimdi yağmur başlıyor. Geçmiş olsun. Eğer sıra sıklam olursa bir yere sığınmak zorunda kalacağım. Çok az çiselerse e, hava çok soğuk olmadığından dolayı diyeceğim de hava 18 derece ıslanırsam epey bir soğuk olacak, kötü olacak. Neyse. Maceraya devam. Yani 300 kilometrede de bu kadar bir şey yaşamazsın yani. Hava durumu hep yanıltıyor. Ya bir gün önce baktık yani. Hala da tutarsızlık var. Şu anda yağış bayağı bir arttı. Yavaş yavaş devam ediyorum. Sağına doğru devam ediyor şu anda. Of. Of of of of. Yine bir macera bizi bekliyor. Hiçbir yağmur korumam yok şu anda yanımda. Of. İnşallah hazırlar. Durumlar şu anda berbat. Umarım güneş açar. Üzerindeki her şey kuru çünkü her şey sırılsıklam. Ve önümde daha 190 km var. Sürüşü de bırakmak istemiyorum kesinlikle. Bakalım elimden geleni yapacağım. Vücut direncimiz bakalım <gülüyor> ne kadar sağlam çıkacak. Umarım her şey yolunda gider. Şu anda tamamen sağlı su vaziyetteyim. Ustanacak herhangi bir şey kalmadı. Daha sert yağmaya başladı. Woo! Hava 
Gerçi bu da aktif. Akçova'ya geldim. Buradan Bağırganlı'ya doğru devam ediyorum şimdi. 5 kilometrelik bir yokuş var. Bunu çıkacağım. Devam ediyorum. Bağırganlı'ya doğru dönüşümüzü yapıyoruz şu anda. Rüzgar epey bir karşıdan esti. Çantamda şu anda suyum var. Ee, bir 700 mililitre falan civarı kaldı. Bir de bisikletin kadrosunda şu anda 1,5 litre suyum kaldı. Ee, 4 tane bar yedim. 2 tane hurma yedim. 5 tane sandviç yedim. Yiyeceklerim gittikçe azalıyor. Suyum da azalıyor. Ama 157 kilometreyi geride bıraktım. Hava sıcaklığı şu anda 30 derece. 2000 metre topladım. 6,5 saattir bisiklet sürüyorum. Mola vermeden sürüşümü tamamlayabilecek miyim merak ediyorum. Hava sıcaklığı 35 derece. Şu anda işler zorlaşmaya başladı. Sıcak canları okuyor. Ter kaybı. Daha fazla su ihtiyacı. 6 kilometrelik yokuş başladı. Hava sıcaklığı 33 derece. Saat 2 şu anda. 200 metre toplayacağım. Çıkıp ineceğim böyle 6 kilometre boyunca. Oh, şu anda sıcak biraz tabii ki zorluyor. Mola vermemek için direniyorum tabii ki. Yoksa şu anda vücudun birçok şeye ihtiyacı var. Soğuk birçok şeye. İnsanın içi yanıyor. Günün 12. yokuşunu çıkıyorum şu anda arkadaşlar. Toplamda 23 yokuş vardı. Bağırganlı ağ varısı biraz zorladı. Sırtımda taşıdığım e, sulardan dolayı değil de önceki günlerde belimi güçlendirmek üzere bazı hareketler yapıyorum böyle 20 dakika şeklinde. Bir de full body catler yapıyorum. O yüzden muhtemelen belimde ağrıyan yerler var. Havaya 9 kilometre kaldı. Sanki mola vereceğim de bir önemi var. Havaya ulaştım. Şimdiki hedef noktamız Şile. Geriye 112 kilometre kaldı. 7,5 saatte bisiklet sürüyorum. 4850 kalori yaktım. Oh! Devam. Şu anda soğuk bir kola için neler vermezdim. Ya da daha sağlıklı bir soğuk içecek de olabilir. Tekeye ulaştım. 8 saat 17 dakikada bisiklet sürüyorum. 200, 200 kilometre geride bıraktım. Günün 18. yokuşunu çıkıyorum şu anda. Bir sene oldu herhalde. Buraya yapacaklar da. bir kilometre kaldı geriye. 6000 kalori yakmışım şu ana kadar. 10 saattir bisiklet sürüyorum. 2 sandviç kaldı. Geriye 800 mililitre suyum kaldı. Bu suyla 60 kilometreyi kat etmeye çalışacağım. Tabii ki mola vermemek için inat ediyorum. Dolayısıyla e, şu anda farklı bir şeylere ihtiyacım var aslında. O yüzden biraz enerjim de düştü. Hava da sıcak. Günün 21. yokuşunu çıkıyorum şu anda. Kara kiraz. Çok sert bir yokuş değil. Yavaş yavaş devam ediyorum. Kılıçlı yokuşundan aşağıya iniyorum. 43 kilometrem geriye kaldı. Sürüşümü bitirmem için. Sadece iki yudum suyum kaldı. 
Ee, bakalım tamamlayabilecek miyim? Geriye 38 kilometrem kaldı. 11 saattir bisiklet sürüyorum. Yani her şey yolunda. Sadece vücut artık farklı bir şeyler yemek istiyor. Depolar tabii ki de artık boş. Ayrıca epey susadım. İki yudum suyum kaldı. Onu da idare etmek istiyorum. Yani her şey planlandığı gibi gidiyor diyebilirim. Devam. Hava kararmadan sürüşüm bitecek. 273 km oldu. 3700 metre topladım. Birazdan sahil yoluna ineceğim. Ondan sonra Üsküdar'a doğru devam. Her şey yolunda. Artık açlıkta yığılacağım. Biraz kuru yemiş yedim. Ceviz, kuru üzüm. Epey bir acıktım. Öyle böyle değil. Sahile doğru devam ediyorum. Şu anda açlıkla, susuzlukla savaşıyorum. Sonunda sahile bağlandım. Artık Üsküdar Çeşme'ye kadar güvenli bir şekilde sürmeye devam. Son 30 kilometre. 6-7 tane fındık yedim. iyi geldi. Son 2 yudum suyumu da içtim. Artık Üsküdar Çeşme'ye kadar bunlarla devam. Uzun zamandan beri böyle tükenmemiştim. İyi geldi. Uh. Son kilometreler. Uh. Üsküdar Çeşme'ye ulaştım arkadaşlar. Planlarım doğrultusunda, hedeflerim doğrultusunda her şeyi uygulayabildim. Bu yüzden mutluyum epey. Sadece lastiğim patladı ve onu değiştirmek için zaman kaybettim. Onun dışında sürüşümü molasız bir şekilde tamamladım. Bu yüzden dediğim gibi mutluyum. Ama vücudum epey bir aç kaldı. Epey bir susuz kaldı. Şimdi biraz su içip direkt eve geçip e, doğru şeyler yiyerek vücudu toparlama zamanı. Uzun zamandan beri böyle bir sefalet yaşamıyorum. Hava epey bir sıcaktı. Vay be ne gündü ama. Yağmur sıvı ıslıklam yaptı. Her şey üzerimde kurudu. Sahilde yollar tamamen ıslaktı. Çok keyifliydi. Uzun sürüşlerin gerçekten anıları oluyor. Bir başka uzun sürüşte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.